Pues, ahora sí que con lo que se puede. Estamos ya en vivo. Ya, ya estamos. Buenas noches. Hasta un minuto antes llegamos. <ríe> eh, buenas noches a todos y, todo, y todas. Gracias por estar aquí. Eh, ahorita vamos a esperar que ya se empiecen a conectar. Eh, hoy tenemos a una invitada muy joven, muy talentosa, originaria de Querétaro. Ella es Ana Jiménez y ya está aquí con nosotros. Ya empezaron a llegar nuestros, nuestros amigos de la audiencia. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Y quién es, quién es Ana Jiménez? Es muy joven. Eh, ella es Ana Laura Jiménez Romero, originaria del estado de Querétaro. Y desde los cuatro años de edad empezó a cantar. A los ocho años de edad empezó a estudiar la trompeta y es el instrumento que toca actualmente. Ha estudiado en el Conservatorio de Música José Guadalupe Velázquez. Estuvo ahí durante seis años y hoy en día está estudiando en el Conservatorio de Celaya. Ha estudiado con los maestros de trompeta Sergio Rivera y el maestro Enrique Calderón. Ambos integrantes de la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro. También ha participado o ha, o ha formado parte en orquestas como la Orquesta Infantil y Juvenil del Conservatorio de Querétaro, la Orquesta Sinfónica Juvenil de Querétaro, la Banda Sinfónica Juvenil del Conservatorio de Celaya, en la OSIM en el año 20, 2020, y dentro, dentro de los premios y reconocimientos más destacados que ha tenido, eh, son algunos concursos de canto donde ha ganado el primer lugar en diferentes municipios del estado de Querétaro. Eh, tuvo la mención honorífica en el año 2018 por parte de la Secretaría de la Juventud de Querétaro en expresiones artísticas y culturales. Eh, obtuvo el Premio Estatal de la Juventud 2019 en la distinción Expresiones Artísticas y Culturales. Perdón, y el Premio Estatal Esa Chica Buen Rollo 2020 en Terminación Música. Eh, obtuvo el Galardón Nacional Forjadores de México al Mérito Cultural, Musical y Social. Este es un galardón muy importante. Felicidades. Eh, fue nombrada como Embajadora de Creatividad, Arte y Humanidad por la Asociación Internacional Mil Mentes por México. Ganó el primer lugar en el Concurso Nacional de Canciones La Música Nos Une 2020. Form formó parte del Movimiento Internacional Cultural Diseñando México, organizado por Mil Mentes por México, y que se estará llevando a cabo en los próximos días del 4, 5 y 6 de diciembre, donde 100 artistas internacionales tendrán participación. Ha sido invitada en el 2019 a, part a participar en la revista Queranet, en su publicación de las 50 mujeres más destacadas del estado de Querétaro. Y también fue seleccionada para dos concursos internacionales de trompeta, siendo la única mujer y también la más joven. Muchas felicidades. Ana, es una trayectoria ya muy amplia, muy admirable. A tu corta edad, te felicitamos y gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias a ustedes por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí, muchísimas gracias, en serio, estoy muy, muy feliz de, de haber recibido la invitación y muchas gracias. Con mucho gusto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te sientes a, ahora si voltearas hacia atrás y vieras a aquella niña todavía de la primaria que empezó a cantar? ¿Cómo, cómo, cómo la ves? Pues, ¿cómo me veo? Eh, en esos entonces me veo como una niña con muchas ilusiones, este, con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de estudiar, eh, de pues ir poco a poco escalando ¿no? para que la gente pues escuche lo que, lo que hago, que a la gente le guste lo que, lo que hacía, tratando de prepararme para que a la gente le gustara 
mi música para que a la gente le gustara cómo tocaba trompeta o, o llegar sí. a esos momentos donde todavía no me subía a escenarios, donde yo quería subir a escenarios a cantar. Yo veía, por ejemplo, a, mis papá, a mi papá, yo veía, a, por ejemplo, a, a músicos como Rocío Durcal, como este Juan Gabriel, que subían a escenarios y yo decía, wow, yo quiero hacer eso, yo quiero que la gente me escuche. Yo quiero cantar música mexicana y es mío ese, ese, ese sueño. Yo me veo como una niña metas con este objetivos y, y pues todavía no los he perdido. Los sigo manteniendo y generando más objetivos y metas. Qué bien, excelente. Mencionaste a tu papá. ¿Por él fue el acercamiento a, a la música? Sí. Sí, eh, mi papá, yo desde muy chiquita lo veía. Este, pues lo veía pues vestirse de mariachi y decía, pues es, es, es impresionante un traje de mariachi, es, es muy bonito la forma, eh, eh, la seguridad con que la portas, yo escuchaba a mi papá cantar, yo escuchaba a mi papá tocar y yo quería hacer eso, yo, yo quería este, lograr sí. ser capaz de dominar un instrumento o de que este, tomar un micrófono y poder cantar. Entonces sí, por, ahí, por él fue que, que, que inició todo esto de la música desde muy pequeña. Saludos para ellos, para tu papá y para tu mamá, que siempre te han apoyado, ¿verdad? Sí, gracias a ellos he, he tenido todo, porque si no hubiera sido por ellos, no, no, no hubiera hecho ni una cuarta parte por ellos, pues uh, deja tú lo, lo económico que me paguen las escuelas, uh -huh. los instrumentos que son muy caros, los trajes, eh, los trajes, el apoyo emocional, el apoyo... Eh, de impulsarme, el apoyo de no te rindas, porque gracias a ellos, o sea... He tenido bastantes cosas y siento que mi infancia ha sido muy bonita por eso, por el apoyo grande de mis papás que siempre lo he tenido desde muy pequeña y siempre lo tendré. Sí, mencionaste también el traje de charro, aparte de lo caro que ya sabemos que, que sí cuestan. Sí. Pero eh, recuerdo y veo algunas fotos tuyas de cuando te ibas en la, en la secundaria y ya salías a cantar con tu traje de, de charro Sí. ¿Y sí, 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 qué sí. te decían tus compañeros y compañeras? Pues les gustaba bastante. Eh, yo, yo recuerdo que igual desde chiquita, como te comentaba, eh, yo veía a mi papá con el traje de charro y yo me ponía, sus tra yo me ponía su sombrero, yo me ponía sus botas. Sí, sí, sí. <ríe> me quedaban gigantes, pero siempre quise tener un traje de mariachi. Entonces, el traje de mariachi este, era uno beige, era uno... Ay, no me acuerdo qué edad lo tuve. Lo tuve como los... 10 años, 7, 7, 10 años, 7, al por ahí. Este, no me acuerdo muy bien de, de esos entonces, pero ya mis compañeros quedaban impresionados de wow, era como un cambiazo, ¿no? Porque como te decía, el traje de charro es muy impresionante, es muy imponente. Y ya cuando tuve sí, mi, mi traje negro, este, ya tenía pues mis iniciales, ya tenía eh, las trompetas, que era lo que a mí me representaba. Y mis compañeros quedaban fascinados. Y yo, pues, como una sí. niña en un sueño. <ríe> Por fin tenía mi, mi traje de mariachi. Ya no tenía que andarle robando las botas a mi papá ni el sombrero. Pero sí, quedaban impresionados. Y yo, pues, amé mi primer traje. Y he amado todos los que he tenido. Bueno, he tenido tres. <ríe> Pero todos esos son, son, son mis bebés. <ríe> Aunque seguramente, así como agarrabas el sombrero de tu papá, eh, llegaste a agarrar el instrumento también más de una vez. Sí, pero claro, claro que sí. ¿Cuál es el parte de la guitarra? ¿Mandé? ¿Perdón? ¿Cuál es el momento donde es que tú dices... Eh... A ver si ahí escuchas. Sí, ahí, perfecto. Sí, ¿Cuál es el momento donde tú dijiste... Voy a estudiar y aquí tengo la trompeta o te la llevaron. ¿Cómo fue ese momento donde tú eh, decidiste o te ayudaron a decidir? Ajá. Eh, desde chiquita, eh, yo canto desde los cuatro años, eh, pero sí, yo agarraba los, los instrumentos de mi papá, eh, agarraba el guitarrón y más, más grande que yo, agarraba la guitarra, agarraba la vihuela y, y yo siempre quedé fascinada con la trompeta. Desde que mi papá lo vi estudiando, yo me quedé impresionada. Eh, yo primero empezó el instrumento yo eh, estudiando violín, yo no quería estudiar violín, <ríe> era más por mi mamá, porque a ella le gustaba mucho el instrumento, y decía, ay pues 
estudienlo, ay, mi niña violinista, y el otro yo de, era un martirio para mí estudiar, no me gusta sabe estudiar el ahí mi mamá correteándome de violín <risa> hasta que <risa> llegó un momento donde pues lo dejé y encontré la trompeta bueno siempre la siempre la había visto siempre se me hizo un, un sonido extraño sí. de, como como un, este un pedazo de metal puede sacar ese sonido como cómo o sea a mí me gustó bastante el sonido desde la primera vez que lo escuché y a los ocho años eh, a, a mi papá agarré estudiando mi papá estaba estudiando y lo agarré de yo quiero tocar trompeta y mi papá, si le sacas sonido, te llevo tu primera clase. Y ahí me, ahí me tiene soplándole. Y lo hice. Y pues mi papá pensaba, pues, es una niña, no lo va a tomar en serio, lo va a dejar al primer momento, uh -huh. lo va a sentir muy difícil. Y al primer mes, le voy a dar un mes. No lo deja el primer mes, le voy a dar dos años. Pues ya llevo diez años y no lo he dejado. <risa> eh, al contrario, la trompeta lo que ha sido parte de mi vida. Desde que encontré ese instrumento, desde que, desde que lo agarré en mis manos, desde que escuché ese sonido, me enamoré. No, no pude dejarlo. Siento que la trompeta para mí ha sido un parteaguas muy importante para poder comunicarme, para poder expresarme, para poder eh, expresar mis sentimientos, para poder, no sé, sí. para poder disfrutar la vida. Porque, porque la vida sin música no es vida. Y más, siento que la vida es más bonita si tú generas la música. Y más si lo disfrutas. Claro, totalmente de acuerdo. Y es que además cuando, cuando uno agarra un instrumento, ya tienes una extensión. El instrumento es la extensión de uno mismo, como bien dices. Y ya no eres nada más es como Ana mi... Jiménez. Ya es... <risa> es como si fuera otro apellido ya. Exactamente. Es la que toca trompeta. Qué bien. Y ahora, esos inicios ya en, en tus clases, tus primeras clases, ¿cómo fueron? Fueron muy, muy interesantes. Eh, yo al principio, eh, pues yo pensaba que nada más era, pues, clarilla, <ríe> pero, oh sorpresa, no. <ríe> pues tenía que tomar postura, ejercicios de respiración, eh, agarrarte una disciplina, porque para un niño es muy complicado, sinceramente, para un niño es muy complicado, sí. porque el niño quiere jugar, el niño quiere ver la tele, y agarrar una disciplina desde muy chiquito es muy, muy complicado, porque pues como que lo último que piensas, o sea, te podrá gustar el instrumento, pero lo último que piensas es ponerte a estudiar. Entonces, para mí mis primeras clases fueron, eh, obviamente, con la ayuda de mis papás, de que estuvieron ahí de siempre al pie del cañón de si te gusta el instrumento, uh -huh. porque mis papás vieron eso, de que a mí me gustaba el instrumento, tanto como el canto como la trompeta, vieron eso y no me descuidaron, porque aunque yo me, a mí me gustara mucho el instrumento, yo pues lo agarraba 15 minutos y mi papá de no, 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 dos horas, una hora, tres horas, o sea, que, que uh -huh. empezara yo a generar ese y gracias a eso, y gracias a, a tanto a mi mamá como a mi papá que estuvieron ahí, este, pues he podido generar esa disciplina y ese, ese, esa tensión que ya pues por mi parte ya lo estoy, bueno, ya lo he hecho desde hace muchos años, <risa> este, de ponerme a estudiar, de ponerme a, a, a hacer eso. Yo empecé a estudiar sola, sola a los 10 años, 10, 9 años, ya con uh -huh. una disciplina de una hora, dos horas, y después fui subiendo tres horas, cinco horas. Pero sí, mis primeras clases fueron muy graciosas, de no, así no respires, no, este, párate derecha, o que sonaba como pato mi, mi trompeta, porque pues no sonaba nada. Uh -huh. eh, tratando de, de tocar agudo, eh, escuchando a trompetistas, tratando de imitarlo, tratando de, de tocar, pero pues en mis primeras clases obviamente <ríe> ni de chiste iba a poder tocar lo que ellos tocaban. Y sí, esas fueron mis primeras clases, fueron este, entretenidas, fueron divertidas, fueron este, disciplinadas y me encantaron mis clases. Y las, las veo con mucho cariño. Afortunadamente mis papás han, han tenido grabaciones de, de, de varias este, clases que he tenido y pues me veía tocando de chiquita y la verdad era muy, muy, muy bonito ver eso. <risa> A ver, se, ahí como que se paró un poquito el sonido, pero... ¿Ya me, ¿Ya escucha? me escuchas? Sí, yo, yo lo escucho. Perfecto. Sí, de repente por ahí tenemos algunas fallitas, algunas fallitas de... <risa> es por, por las diferentes señales de, de internet que ten, tenemos. Claro. Y bueno, eh, mira, ya tenemos aquí al, algunos comentarios. 
Eh, como te comenté, este... Mira, Marisela Martes, ya te está saludando. Hola, muchas gracias, saludos. Saludos, Marisela, gracias por tu saludo y por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Ahí voy a ir poniendo los comentarios para que los leas. Okay. Yeah, Estefanía gracias. Sánchez, Anita, eres una, una niña súper talentosa, es cierto. <risa> Se hace ahí el intento. <risa> eh, <risa> Saludos. Eh, aquí un paisano tuyo. <risa> JG, siempre está con nosotros. Gracias, JG. Saludos, gracias. que siempre nos Saludos. acompañas. Muchas gracias. Licencia. De Lidia Fernández. Muchas gracias. Un ejemplo para la juventud. Más niñas y jóvenes así. Es cierto, es cierto. Y también... Saludos, Rosa. De la señora Rosa María Correa. Saludos que cada ocho días también está con nosotros, apoyándonos y Qué padre. conociendo Qué padre. A, a la gente que, que invitamos, a los compañeros, historias como tu trayectoria. Eh, cuéntanos eh, ya este paso donde empiezas a estudiar casi de manera informal y luego empiezas a estudiar ya más formalmente. Sí. Eh, mis primeras clases, primero tuve como, no recuerdo muy bien, como 10 clases primero con mi papá, unas, pero después me llevaron casi enseguida uh -huh. con, un, con el maestro de, de la filarmónica, con el maestro Sergio, saludos si me está viendo, este, con el maestro Sergio y desde ahí fue mis primeras clases. Siempre tuve eh, ese apoyo de mi papá, si le gusta, que tome enseguida clases porque pues está muy chiquita, que aproveche, que, este, que estudie y sí, así sí. No tuve tantas clases informales, sino siempre tuve pues maestros particulares hasta el momento que sí. el mismo maestro nos, nos recomendó el, el conservatorio, el conservatorio de Querétaro, pero ya no formando parte yo de violín, sino de trompeta y pues ahí fue este, donde también empecé a, a formar parte del conservatorio eh, de una institución este, y pues ahí empezaron, eh, enseguida me agarraron de, de trompeta como, como orquesta y, y ya después así fueron pasando los años, seis años, eh, estudiando y estudiando, estudiando, porque eso nunca se acaba, <ríe> eh, hasta, hasta este momento que pues eh, ahorita estoy en el conservatorio de Celaya, de es un excelente conservatorio y pues, es para tomar mi licenciatura en instrumentista. Sí, a eso me refiero, no, no porque sea informal una clase con un maestro particular, eh, tiene toda la ciudad del mundo. Me refiero más que nada a que ya tuviste que tomar un, un currículum, una currícula de materias, donde tienes un horario. Ok, ok. Eh, y es, eh, desde los siete años. Es de alguna manera ya más, desde los siete, imagínate. Sí, mis papás me apoyaron metiéndome en la escuela, este, pues ellos veían pues la mejor oportunidad de que aprendiera pues a, a leer partituras, a poder este, entender la música, a poder este, tomar bastantes materias. Eh, y desde los siete años he estado en, en por ejemplo, en la escuela este, y he estado preparando sí. a mis papás, pues, <ríe> que, que ellos eh, me metieron a, a la escuela. Excelente. Y... Tuviste que sacrificar, como todos los niños que, que inician alguna carrera desde muy jóvenes, los juegos sí, sí, sí. y la convivencia con las amigas, con los amigos, se tienen que dejar de lado. 
Exactamente. Eh, pues desde niño, como te, te comentaba, eh, pues es muy es muy complicado para un niño. Eh, más, más antes, ahorita pues ya. <ríe> eh, más antes que, por ejemplo, querías a lo mejor eh, salir o querías este ver la televisión o querías pues simplemente no hacer nada, jugar. Eh, porque es muy complicado agarrarse una disciplina desde muy, muy pequeño. Obviamente sí tuve que sacrificar cosas, eh, por ejemplo, como entretenimiento, como pues a lo mejor salir con amigos o tal, pero la verdad no me arrepiento de eso porque siento que gracias a, al sacrificio eh, este, que hice, pues siento que pues he avanzado pues muy bien y bueno, ahorita como no, no lo siento pesado porque por lo mismo de que pues he... Eh, eh, he dejado de hacer pues bastantes cosas como pues salir con amigos o tal, pues me dedico más al instrumento y no lo sí. veo ya como pesado, ya lo veo normal, o sea, <ríe> por mí no, no hay problema eso. No, porque ya vas tomando el hábito, ya es algo que tu cuerpo también pide. Exactamente, ya me siento mal si no estudio mis horas de trompeta, ya, ya si estudio tres horas es como de, bueno, ya, <ríe> cinco horas, este, cuatro horas, Exacto. obviamente, el canto, más mis este, actividades, por ejemplo, que tenga que hacer tarea de, de, de mi escuela, o, o simplemente, pues, este, hacer mis composiciones, mis, mis canciones, este, pero yo no lo veo eso como sacrificio, sino lo veo como una parte de vida que es fundamental, que tengo que hacerlo de todos los días, porque si no me siento mal conmigo mismo. Como una, como una inversión de tu tiempo, podríamos decirle. Exactamente, es una inversión muy bonita de mi tiempo que he tenido desde muy pequeña. Como bien nos dijo este, Lidia Fernández, más niñas y niños así. Sería muy bonito, pero no siempre los papás apoyan a sus hijos. O, o también suele suceder que consideramos que la música o las artes, también la danza, como que no lo ven como una carrera. Tú ya estás encaminada a, en escuelas eh, más profesionales para el conservatorio. Entonces, ¿tú qué le dirías, por ejemplo, a aquel papá, a aquella mamá que nos está escuchando y que su hijo quiere estudiar música? Eh, ¿Cuál sería tu mensaje? Es el arte en general, este, es a veces muy eh, menospreciado. Con, con las personas de cómo vas a trabajar de eso, no vas a ganar dinero, qué te pasa, cómo vas a estudiar música, cómo vas a estudiar pintura, cómo vas a estudiar arte, pero yo les diría que apoyen a sus hijos, porque es lo más bonito que, que veas al, al niño haciendo lo que más ama, lo que más le apasiona, lo que más le gusta, yo siento que no, no hay precio, no, no, no hay precio a esa, a esa felicidad de dedicarse a lo que, o a lo que uno ama, que lo apoyen, que no importa, que, cre que créanme que va a haber sí. trabajo, siempre va a haber trabajo. Cuando uno hace con amor y con dedicación lo que hace, siempre va a haber trabajo, nunca va a haber falta de dinero, nunca va a haber este algo que, que los detenga a seguir. Yo digo que los apoyen, que no importa lo difícil que sea. Es más, eh, yo creo que dedicarse al arte es un reto y es algo hermoso porque pues mucha gente que lo menosprecia eh, se está dando cuenta de que no es así, que el arte es igual de trabajo, igual de trabajoso que ser, no sé, un doctor, que ser algún, no sé, plomero, algún arquitecto, es lo mismo, nada más que nosotros eh, hacemos con amor, con dedicación, con pasión, tratamos de expresar con nuestra música y con nuestro arte eh, nuestros sentimientos, yo siento que apoyan a sus hijos y que... No, no les digan que no a sus sueños, que los impulsen y que los motiven, porque van a encontrar resultados. Así es. Y si fuera algún adolescente, una chica o un chico que te está escuchando, o, o un niño que también, o niña que nos podría estar escuchando, y que de repente sintiera que, que es muy pesado y que ya no quiere seguir... Para ellos, ¿cuál sería tu mensaje? Que los entiendo, que hay ese sentimiento de, de que es muy pesado, de cómo voy a seguir, es muy difícil, no encuentro las oportunidades, no encuentro los apoyos, eh, es muy complicado, pero les aseguro que no se rindan, que, que aunque, aunque lo vean muy difícil, aunque vean muy negro ahorita el, el presente, aunque vean muy negro el camino, créanme que van a encontrar la luz, 
este, con su dedicación, con su disciplina, con su estudio, con su apoyo, van a encontrar eh, pues todas las herramientas, pero que no se rindan, que siempre, siempre, siempre se levanten. A mí también me ha pasado de que lo veo muy complicada las cosas, pero siempre he tenido eh, esa mentalidad de, de, de tener mis, bien fijas mis metas y mis objetivos de pensar, yo quiero lograr esto uh -huh. y lo voy a lograr, no importa lo pesado, no importa el, eh, los desvelos, no importa el trabajo, no importa lo difícil y lo pesado que yo lo vea, si realmente lo quieres y lo quieres tener, si no te cuesta, si no, si, si no te cuesta lo que quieres, realmente es porque ese no es tu objetivo, te tiene que costar, te tienes que, tienes que un poquito sufrir <ríe> para que le tomes más este uh -huh. cariño y más importancia a cuando llegues a, a tu objetivo pero que no se rindan, que no se rindan por más pesado que sea, pues sean las cosas. Créanme que, que con esfuerzo, con dedicación y parándose, parándose este, de esas adversidades lo van a lograr. Muy bien, y creen, muy bien. Y nosotros mismos, Mira, eh, Miguel Ángel Antonio. Ajá. Ah, saludos, Miguel. No, sigue, sigue. Este, que a veces las inseguridades de, de cómo voy a lograr esto, eh, cómo voy a alcanzar esto, o sea, que crean en, en ellos mismos, que si ellos aspiran a hacer cualquier cosa, lo van a conseguir y que creer, creer en nosotros mismos, creer en nuestros objetivos, nuestras metas y nuestras capacidades. Así es, muy bien, muy bien. Sí, Miguel Antonio Camacho, saludos, nos saludas saludos. de Perú. Saludos, y te manda saludo, saludos. Muchas gracias, saludos. Gracias por estar con nosotros, Miguel Antonio. Y bueno, dice la palabra presamos en el presente. ¿Cómo estás pasando esta etapa de pandemia, de estudiar desde casa? Cuéntanos. Pues complicado. Al, al principio, este, pues era muy complicado todo porque pues todo se vino abajo, pues los eventos, los, las contra, los contratos, lo, todas las cosas se vinieron abajo y pues fue un golpe muy fuerte. Este, pero aún así no dejamos de, de hacer lo que, lo que amábamos. Este, afortunadamente ya está poquito pasando, pero eh, sí, sí fue fuerte al, al inicio, fue más el, el trabajo de acostumbrarnos a la nueva modalidad, de que ahora todo es en línea, de que ahora todo es este, un poquito más pesado. Por, por ejemplo, en las clases, pues tiene más responsabilidad de que eh, el alumno tienes que hacer, pues, a lo mejor más trabajos, más tareas, tiene que, pues, a veces autoenseñarse o tiene que auto, este, pues, entender, ¿no? Este, porque pues no hay la misma facilidad de ver al maestro para exponerle tus dudas. Es muy diferente tomar las clases, por ejemplo, en línea de trompeta eh, que, que tomarlas presencial porque a veces el sonido se satura o no se escucha sí. muy bien eh, cómo estás cantando o cómo estás este, tocando. Y la verdad ha sido muy complicado acostumbrarse, pero poco a poco lo estamos haciendo. Este, poco a poco nos hemos, nos hemos ido este, adaptando a la modalidad y todo sea para que pues, esta pandemia por, eh, pr eh, pase pronto. Pero sí, sí ha sido complicado. Sí, ojalá. Pero siento que este año, aunque haya sido complicado, eh, también ha sido algo este pues para agarrarnos como de estudiar más, prepararnos más, porque a veces el mismo pues transportarnos de aquí para allá pues nos quita tiempo y a lo mejor ese tiempo que nos, nos, nos quitamos de irnos para otros lados para poder trasladarnos a nuestras escuelas o a nuestros trabajos, este, lo podemos implementar en hacer cosas, por ejemplo, en estudiar, en componer más, en, este, en prepararse para, para otras oportunidades, para, este, para poder aprender más, poder, por ejemplo, para aprender un idioma o para poder este, dedicarle más tiempo al instrumento. Uh -huh. Aprovechar siempre. Sí, de, de hecho también la práctica con la OSIM tampoco pudieron realizarla este año, ¿verdad? No, 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 pero nos avisaron que va a ser este, presencial el próximo año si se mejoran las cosas, este, pero sí, eh, fue una experiencia, aunque fue virtual, fue una experiencia realmente hermosa porque conocía a personas que 
amaban lo mismo que yo, amaban tocar trompeta y tenían los mismos sueños e ideales que yo. Y sí, se hizo virtual, pero pues eh, fue, fue muy padre. Sí. Este, practicamos las piezas, estudiamos, nos preparamos eh, y sinceramente, aunque haya sido virtual, para mí ha sido una de las mejores experiencias. Bueno, parece que, que se vi. cortó el sonido. Eh, ¿Me escucha? Sí, sí, adelante. Este, para mí la OCIM ha sido una de las mejores experiencias que he vivido este, y estoy deseosa de que pues, sí se haga el próximo año y de poder asistir para poder eh, conocer a cada una de las personas que pues, ama la música igual que yo, ama la, este género, este, el género clásico, eh, que ama tocar su instrumento con la pasión y la dedicación que también yo he, he llevado estos últimos, bueno, estos años, <ríe> toda, toda mi vida. Sí. Eh, it's a